हेलो एवरीबडी क्या हाल चाल वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैंगो पीपल आज दिन बहुत अच्छा है अगर किसी को नहीं भी जानना है तो बट मेरे हिसाब से दिन काफी अच्छा है और आज मेरे साथ है जीएसटी और रफ ऑन द पॉडकास्ट जीएसटी आल्सो नोन एज गौरव सिंह तिंगी जो मेरे बड़े भाई हैं एंड रव जो मेरा चड्डी बडी है जो आप ऑलरेडी अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज देखे हैं तो आपको अब तक पता चल गया होगा और कैसा चल रहा है I actually a Sunday where आज शायद आप जब भी podcast this is go on but it's a beautiful day and uh, uh-huh. uh, just going about it morning है यहाँ India में and uh, I think I've had my tea already so I think I need another one now. <laughs> What about you, Rav? <laughs> so it's going good for me as well. So well I am in Pune right now. Uh, the weather is really good. I like the vibe here. It's little different from Mumbai. Well, uh, nothing new going on. That's just that's it good but just just like old memories hain kyunki initially okay. when i was mm-hmm. like searching job and all maine pune like almost four five times gaya hu aur wahan se yahan gadh pe rehta tha mujhe wahan ka wo restaurant food culture bahut pasand hai wo log apne room mein aur restaurant se apne thaliyon mein aur aaj to shayad swiggy aa gaya hoga i don't know but way back in 20 aa gaya 2010 वो बिल्कुल सही है प्रीहिस्टोरिक इतना नहीं मैं बट यू कैन कॉल मी अ जहाँ पे मतलब इंडियन जनरेशन के लोग बात नहीं करे ऐसा हो नहीं सकता मतलब cricket is on your face and uh cricketers actually is on your face and cricket runs in your blood especially if you are not going to say just india but indian subcontinent as well including pakistan sri lanka bangladesh these four country india matlab not just india obviously cricket in india is big but ye pakistan india sri lanka bangladesh these four aisi country hai jo matlab cricket ko ghol ke pi gayi hai bilkul I know definitely English would have got the cricket, got cricket in India or to the subcontinent, but inventors of cricket, right? But, forward. ha, yeah, yes. actually, yeah, yeah, exactly. Yeah, the we got it through the colonial region and ha, our cricket has got us. Yeah, we have to lagan that we go and go man back. Three gulla lagan dega. Yes, three gulla lagan dega. Oh, for now, we are not lagan yet, but ha, uh, hmm. as I said, yeah. but uh, cricket is kind of. not just obsession but i don't think so there will be aisa koi bhi din hoga jahan cricket ka match chal raha hoga agar kisi ne match nahi bhi dekh raha hoga to score dekhe bina to nahi soch sakta to wapas jate hain apne earliest world cup memories pe and starting with gst aap bataye aap hame le chale wapas us us uh, us era mein jab uh, world cup cricket aur maybe aapke aapke era mein world cup cricket mein kya hua tha uske bare mein kuch kahaniyan kuch stories jo aapko pata ho right और ये आया है अभी ईस्टर एग ईस्टर एग नहीं है मेरा ये रबिंग समथिंग ऑन माय मेमोरीज एंड आई विल टेक यू बैक टू आई वाज नॉट वेरी यंग और मे बी नॉट टू ओल्ड आई वाज नॉट इनटू माय प्री टीन्स ठीक है आई वाज एट एज दैट एज कि मुझे थोड़ी मेमोरीज हैं एंड आई लेट्स टेक यू बैक टू 1996 ठीक है इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था एंड इंडिया वाज होस्टिंग दिस बिग मेगा इवेंट India had just opened their doors to globalization in 91 and 92. So global companies and global brands were coming to India, and India was actually a big platform. And this World Cup was supposed to actually put India on the map, not just in the cricket world, but into the world of being recognized as somebody who that can hold uh, host a big event. So 1996, big event, big names playing. Sachin Tendulkar was playing, and uh, Azruddin was there. and uh, a lot of players were playing 1996 world cup india was playing fabulously mm-hmm. and but uh, the sachin tendulkar was in his prime time form uh-huh. he he was ensuring that 
कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते प्लेइंग एवरी मैच लाइक इट वाज हिज लास्ट मैच सो ही वाज ही रियली हिटिंग दोस गुड शॉट टेक्निकल शॉट कवर ड्राइव एंड स्ट्रेट ड्राइव वाज इट वाज एन एपिक गेम सचिन तेंदुलकर वाज लाइक बिग इन दैट टाइम लाइक इंडिया कौन से स्टेज तक पहुंची थी 96 के वर्ल्ड कप पे मुझे तो पता भी नहीं है आ ये मैं बताऊंगा लेकिन टू अदर बिग नेम्स दैट वाज Also coming into the forum was Sri Lankan team mein huh. Arjuna Ratunga and uh, Arvind De Silva. They they were like the big pioneers of taking Sri Lanka. Sri Lanka is a very small island in India, the mm-hmm. northern. Uh-huh. And they were coming big time. And they were like wicket keeper, sir, Kalu Vetharna. Okay. So these guys used to open, or Sanat Jaisuria, sir. Okay, Sanat Jaisuria, flamboyant, big hitter. सनत जयसूर्या एंड कलो विथाना यूज टू ओपन और उस समय एक स्ट्रैटेजी मतलब इंडियन मतलब क्रिकेट में वन देयर ऑफ रूल कि फर्स्ट 15 ओवर्स द फील्ड विल बी इनसाइड द 30 यार्ड सर्कल पावर प्ले जैसा कुछ हां पावर प्ले जैसा फील्ड रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं एग्जैक्टली आई थिंक उस टाइम पे पावर प्ले जैसा कुछ था नहीं ना आई डोंट थिंक पावर प्ले था उसको लाइक पावर प्ले था लेकिन उसको ना इसको नाम नहीं दिया गया था उसको बोलते थे कि हाँ, चलो तुम तुम अंदर रहो बस उड़ा के मारेगा <laughs> मैं 96 में आईपीएल खेलेगा <laughs> मैं 96 में आईपीएल खेलेगा इट वाज लाइक द 15 ओवर्स वाज द वाज द एडवेंट ऑफ टी20 क्रिकेट आई वुड से मतलब कालू विथाना और जयसूर्या ने मतलब दे वर फ्लैम्बो एंड एंड दे वर प्लेइंग लाइक क्रिकेट लाइक नो अदर फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड कि नहीं हां मतलब विद इन दैट पावर प्ले हम बॉल को उड़ा के भी मार सकते हैं उससे पहले इट वाज काइंड ऑफ अ थ्योरेटिकल कभी-कभार कोई शॉट लगा देता था तो ठीक है बट लेकिन हाउ डिड हाउ वेल हाउ वेल हाउ वेल डिड इट वर्क आउट फॉर श्रीलंका लाइक श्रीलंका लाइक ये मतलब श्रीलंका क्या फाइनल्स तो पाकिस्तान ने ही जीते थे दे वन दे वन दे ओ दे वन ओ सॉरी श्रीलंका वन मतलब मुझे, मुझे पता भी नहीं है बोलो वर्ल्ड कप वाज वन बाय श्रीलंका श्रीलंका एंड दिस इज अ वेरी मेजर कंट्रीब्यूटर टू दैट स्ट्रेटजी कि कैसे वो टैकल कर रहे थे ओके एंड जब वो वर्ल्ड कप जिस दिन उनका वर्ल्ड कप था तो ऑस्ट्रेलिया वो फैट फर्स्ट बैटिंग कर रहा था उन लोगों ने शायद 250 250 प्लस रन बनाए थे हां हां और इधर से श्रीलंका ने बैटिंग स्टार्ट करी थी और आई थिंक जयसूर्या और कालू विथाना ने स्टार्ट किया था बट कुछ देर बाद वो आउट हो गए थे उसके बाद दो विकेट हो चुके थे और ये अर्जुन दाना टुंगा और अरविंद जसलवा ने मिलकर सारे रन बना दिए थे बाकी सो ओनली टू विकेट्स डाउन एंड दे बॉट द वर्ल्ड कप होम सो श्रीलंका आज अर्जुन जना अर्जुन दाना टुंगा इज अ बिग डोमिनेंट नेम इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया and us time wo australia mein wo team walk and mark walk khel rahe the so ye us time australia bahut bada team tha ha wo 1996 mein they didn't have the ricky pontings or the brett lees but 1996 mein steve walks and mark walk were there so ye brothers see steve walk is a big name in uh, australian cricket a big for yeah. dost to him he bought australian cricket to where it is but very early his memory is 1996 I I remember I I think मेरे family father ने father से मेरे घर पे कुछ families को बुलाया था कि आओ घर पे बैठ के देखते थे and I do रो कि शायद हम लोगों के एक uncle थे उसकी उसकी बेटी भी थी प्रियंका and I was trying to I think I early stages of अच्छा वहाँ पे श्रीलंका 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 अपनी innings खेल रहे थे और अब अपनी England खेल रहे थे वहाँ पे हाँ हाँ absolutely I know She is now settled in the Australia, Sydney only, married and happily married. Okay. But I do remember so, she. Ha. So, 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 brother, how old? Bold. Ha. 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 Ha.
मतलब नहीं बना इनिंग्स चली नहीं भैया क्या मैच श्रीलंका की चली जस्ट बीइंग जस्ट बीइंग अ किड आई वाज ट्राइंग टू इंप्रेस बट नथिंग डाउन द मेमोरी लेने आई बॉडीली हार्ट ट्रेंस काइंड ऑफ थिंग बट उसमें वो मैच हार गए थे क्योंकि सो 1996 वर्ल्ड कप में इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंच गया एंड ये कहानी बहुत बार कहलाई गई होगी लेकिन मेरा मेरा एक ही पॉइंट है इसमें ये है कि सचिन तेंदुलकर वाज प्लेइंग श्रीलंकन मेड 250 फिफ्टी प्लस रन एंड सचिन तेंदुलकर वाज टेकिंग कैपिटल इंडिया का एक विकेट गिरा था 98 रन्स हो चुके थे एंड सचिन तेंदुलकर ने 50 रन बना दिए थे एंड ही वाज प्लेइंग लाइक ही विल विन द मैच फॉर इंडिया अचानक से क्या हुआ कि एक बॉल बल लगी और सचिन तेंदुलकर ने हल्का सा ग्लैंस करने के लिए उसको मारा लेकिन उसके पैट पे लग के वो ड्रिफ्ट होके विकेट कीपर के पास चली गई Ah, okay. लेकिन सचिन तेंदुलकर को लगा कि बहुत दूर चलेगी तो ही स्टार्टेड फॉर रन सो इफ यू एक्चुअली प्ले द प्ले द वीडियो यू विल सी कि स्लो मोशन में इट फ्लिक हुई इट वाज जस्ट इन द मोमेंट ये बॉल लगती तो आदमी रन के लिए भागता है तो जैसे ही वो भागा बॉल ड्रिफ्ट होके विकेट कीपर के पास चले उसने विकेट रन आउट कर दिया एंड आई ट्रस्ट मी इट वाज लाइक फ्रॉम देयर इट वाज अ डाउन फॉर फॉर इंडियन टीम दे वी गॉट आउट ऑन 127 एंड पूरे एडियन गार्डन में लोगों ने एफएजीज चला दिए हैं और एडियन गार्डन वाज बैन फॉर वर्ड फॉर फाइव इयर्स फॉर टू होस्टिंग एन इंटरनेशनल क्रिकेट तो ये 96 वाले वर्ल्ड कप में ये टू ये 96 वाले वर्ल्ड कप में ये पुतले जला रहे थे और ये सब हुआ था उस टाइम पे वैसा उस टाइम के बाद स्टेडियम में इटसेल्फ में ही एफएजीज दो क्रिकेट के फोर और सिक्स होते हैं अच्छा अच्छा वो सब पूरे जला दिया था वो पूरा स्टेडियम में आग लगा दी तो मैच तो कंप्लीट किया और 122 फॉर 7 हो चुके थे और वो एक बेनिफिट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की अगर किसी कंट्री में होस्टिंग हो रही है और वहां के अगर ऑडियंस ने ऑब्स्ट्रक्शंस डाले हैं तो टीम को बेनिफिट ऑफ डाउट वन ऑफ सिनेरियो था आई थिंक ऐसा भी नहीं होगा कि उन्हें भी पता होगा क्या करना है बट वही बेनिफिट ऑफ डाउट वाला सिनेरियो है कि और अगर और अगर वहां से जितावा भी देते तो फिर ये सब जलाने का मतलब क्या हुआ फिर लाइक वो भी मैच में नहीं वो पीपल वर्ड थोड़ा सा डिस्टेड एंड पीपल थोड़ा सा बहुत गुस्सा हो गए थे कि ये क्या है 98 फॉर 2 के और 120 पे साथ हो गए मतलब उसमें कामली भी खेल रहा था विनोद कामली आई थिंक विनोद कामली रोते रोते गया था अपने स्टेडियम में क्योंकि उसको लग रहा था कि बहुत कुछ बड़ा हो गया है एंड वी वुड नॉट हैव गोन आफ्टर सचिन गॉट आउट अजुद्दीन भी था इट वाज थोड़ा सा मुझे वो मेमोरीज याद है उसके बाद मैंने बहुत वीडियोस भी देखे हैं उसके जब YouTube आया बाद में not not at that time <laughs> नहीं before YouTube आई थिंक Star Sport used to run these uh, uh, small short videos documentary type तो उसमें मैंने वो ये Star Star Sports मतलब उस टाइम क्या रहा था था नहीं I think दूरदर्शन था Star Sport था ESPN था ESPN या 96 में ESPN था ESPN as far as I remember ESPN था उस टाइम पे क्रिकेट का जो भी होता था ESPN में था 1996 और 1990 वर्ल्ड कप और 2003 वर्ल्ड कप में ना वो ऑब्सेशन भी आया कि स्कोर कार्ड कैसे दिखाया जाए तो 1996 में स्कोर कार्ड वाज लाइक अ बॉक्स ऑन द टॉप राइट कॉर्नर और में ब्लू एंड या गोल्डन कलर का था क्योंकि इट रिप्रेजेंटेड द ब्लू सो इट रिप्रेजेंटेड द इंडियन क्रिकेट टीम का एम्ब्लम ओके 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 हम्म तो ओके गोल्डन एंड ब्लू एंड देन इट कैरीड फॉरवर्ड एंड 1990 में फिर इंग्लैंड ने अपना एक वाइट बॉटम लाया फिर 2003 वर्ल्ड कप में वो नीचे में फिर एक स्कोर कार्ड जैसा आने लग गया जैसे वो ज़ेब्रा जैसा वो हां और अब वो कंटिन्यूड है लेकिन इनिशियली वाज लाइक अ बॉक्स हियर ओके ओके पहले बॉक्स पे स्कोर कार्ड आता था और वो बॉक्स पे सब चीज होती थी फिर 9 2003 वर्ल्ड कप में उसको एक स्कोर कार्ड नीचे जैसे डाल दिया गया है आई थिंक उसके बाद से वो चलते आ रहा है वो चीज वो नीचे पे ही चला जाता है Hmm. Everybody yeah. has now that scorecard thing was a big obsession for everybody because looking at hmm. that you get to know big players and everything. So, हम लोगों को बहुत मजा आता था वो scorecard आता था उसमें और उसमें नया नया television rights आते थे तो they used to do all these slow moves. अब तो it's become like spider camera and uh, robot camera and uh-huh. uh-huh. अब तो ऐसा था कि आदमी ने अगर कहीं कुछ बोल भी दिया है तो उसकी sound भी आता है तो गालियाँ और यहाँ भी बोल रहे हैं तो सब हाँ लेकिन बट उस टाइम पे वो सब क्या टीवी पे देख के लगता था कि जैसे 
ये सब जस्ट नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि जब बॉलिंग करने जाता था बॉलर तो बड़ा सा लोगो किसी कंपनी का या स्पॉन्सर का प्रिंटेड होता था तो लगता था कि कैसा थ्री डी इफेक्ट कैसा दे रहा है कि उसके ऊपर हाँ। चढ़ के कैसे जा रहा है राइट चढ़ के कैसे बॉलिंग कर रही है ठीक है तो ये सब बचपन में बहुत और फिर आई थिंक टू थाउजेंड में कुछ बड़ा इवेंट होने वाला था तो बेस्ट ऑन दैट डे मूव टू नाइन इंग्लैंड में था वर्ल्ड कप राहुल ड्राइवर भी आए थे अपने सीन में ही वाज कमिंग इनटू द फोरम एज अ वेरी टेक्निकल बैट्समैन ओके तो लेकिन इंडिया डिड नॉट मूव इनटू अ बिग सेमीफाइनल्स वो 1999 वर्ल्ड कप वाज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बहुत बहुत ज्यादा इजीली जीत गया था अच्छा आई थिंक पाकिस्तान वर बोल्ड आउट विद लेस देन 150 रन्स एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाज वेरी इजीली able to achieve it. and then from there the australian dominance of world cricket came into picture from 2000 uh, sorry 1999 then huh? 2003 2007 uh they actually took it too far ha <laughs> too far but <laughs> he say यही से मुझे अपनी अर्लीस्ट मेमोरी और आई थिंक रफ की भी अर्लीस्ट मेमोरी यही होगी कि 2003 वर्ल्ड कप राइट और मुझे वो टीम से याद है राइट यू नो द द बिगर द छक्का मारा था सहवाग ने शोएब अख्तर की बॉलिंग राइट ये जो नीचे जो स्कोर कार्ड का डिस्प्ले फाइनल्स तो चलो ठीक है फाइनल्स के लिए बहुत एक्साइटेड थे हमने बहुत कुछ किया था बहुत बहुत सारे स्नैक्स बहुत बड़ी बहुत बहुत अच्छा ये एक और ऐसा रिग्रेटेबल मोमेंट बहुत नाइस बट हाँ यही सब चीजें याद है जो 2003 वर्ल्ड कप पे जो बहुत ही डिसहार्टनिंग था जिसके बाद मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि टू का वर्ल्ड कप मैंने लास्ट फॉलो किया था प्रॉपरली वॉट अबाउट यूर लाइक वॉट योर मेमरीज अबाउट टू थाउजेंड थ्री वर्ल्ड कप and mujhe exactly yaad hai because main class 3 mein tha us time pe in 2003 so that's how oh, i remember okay and, yeah. <laughs> yeah and yeah. usi time pe like uh, cricket kya craze bada tha mera and i got to know more about cricket and uh, world cup and sachin kon hai exactly like the god of cricket kyun bolte ah. us time pe mujhe samajh aaya tha and uh, world cup ka jo final tha us din se pehle sare news pe dikha rahe the ki puja paath chal raha hai sachin ke liye ki uh, sab pray kar rahe hain and everything So that's where I got to know कि सचिन क्या है exactly he's the god of cricket क्यों बोलते हैं लोग इतना मानते हैं बिल्कुल and that's where I uh, learned more about cricket and the 2003 World Cup final वो जो था it's, हा, but हा, India हा, unfortunately हा, हार गया था but वहाँ पे जो fight back था India का it was difficult but the moments जो थे जब तक शेवाक था तब तक वहाँ पे था कि हाँ हम जीत सकते हैं जीत सकते हैं उसका run out जब हो गया था then we were like अब हो गया मुश्किल है 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 आज आज भी मेरे पास है, वो याद है मुझे आज. <laughs> या. तो... मैं अभी भी कभी कभी देखता रहता हूँ लाइक वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे कि हाँ टू थाउजेंड वर्ल्ड कप का फाइनल कैसा था तीन बातें कहना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है mm-hmm. और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट इज बियॉन्ड क्रिकेट ठीक है वाई इट इज बियॉन्ड क्रिकेट बिकॉज टू थाउजेंड थ्री वॉज दी एवरेंट एरिया वेर ग्लोबलाइजेशन वॉट इज वॉज एर एट स्पीक ठीक है अब क्या है कि आप सबको ब्रांड दिख रहे हैं मैकडोनल्ड आ गए हैं इंडिया में डिवाइस जीन्स आ गए हैं लोगों के पास गाड़ियां आ गई हैं तो स्लोली स्लोली अब लोगों के पास पैसा आने लग गया है ठीक है अब लोग लोगों को पता है कि हाँ पीपल नो दैट देर इज अरोप एंड देन देर इज अर्जरलैंड एंड देन मूवीज वर इन टू लॉट ऑफ फैशन थिंग दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे वो जब बिग हिट इन नाइनटीन एंड देन आपके दिल तो पागल आ चुकी थी ऑलमोस्ट टू थाउजेंड थ्री में चक दे टक चक दे नहीं आई थी शायद थिंग चक दे नहीं कौन न प्यार है आ चुकी थी जहाँ पे टू थाउजेंड बहुत बड़ा स्टार बन गया 2003 में शायद hmm. कभी खुशी कभी कम आई होगी आई डोंट सो इंडिया वाज नाउ इनटू अ लिटिल मोर ग्लैमराइज्ड सिचुएशन जहां पे नाउ वी वर नॉट जस्ट मेकिंग क्रिकेटर्स लाइक गॉड्स बट वी वर ऑब्सेस्ड नाउ 
because now they were yes. they were celebrities ha like oh, biscuit so biscuit ke packets mein chewing gum ke packet mein billboards mein exactly. i think har jagah hum cricketers dikh rahe the ha ha aur us samay wo india mein so the first point ye hai ki because the indian audience was seeing a different world order together Uh, mm-hmm. cable television mein ads aa rahe the so we were getting mm-hmm. introduced to new products mm-hmm. 2003 was a big big thing okay big era uh-huh. we have already moved into global world and we were uh-huh. we were uh, brands pehna and uh, cool ban ke rehna and high styles and sunglasses and bikes and fabulous features was a big thing so 2003 mm-hmm. era is not just about the world cup but the era so okay? first thing second thing is uh the cricket moved to south africa so okay. african nation hosted the uh cricket the world cup hmm. cricket so hmm. matlab now cricket moved away from these uh, big colonial like england australia and india and now they were moving into uh, south africa so they wanted okay. to showcase ki bhai south africa mein bhi world cup ho sakta hai and the pitches were flat pitches jahan pe aap score bana sakte hai theek hai So that's the okay. second thing, and third mm-hmm. thing, the most important thing is, I would give a big, big applause to Saurav Ganguly. Okay, because before that, mm-hmm. India, what was it? That many they were carrying a lot of big names like Kambalis and other things, mm-hmm. and Tendulkars and Robin Singhs and Venkatesh Prasad, and so it yes. era was going on for people. But Saurav Ganguly bought that no, I need young people. I need match winners. तो समय ये जहीर खान एंड युवराज सिंह एंड एंड गौतम गंभीर और समय सिर्फ सचिन तेंदुलकर और राहुल ड्रविड एंड सौरव गांगली वर लाइक दी थोड़ा सा सीनियर सीनियर बट रेस्ट ऑफ द टीम वॉज अ वेरी यंग टीम एंड यूथ बाहर आ रहा था फ्लैम्बॉय बाहर आ रहा था सेलिब्रिटीज बन रहे थे लोग तो people were not just looking after sachin tendulkar obviously bahut bada era tha he was god of cricket but mm-hmm. chote chote naam bhi ab bade ban rahe the so the yuvrajes and caps mm-hmm. and zahir khan apna aake jump karke bowling karta tha yaar zahir khan ki bowling like uski pace Aan. bowling matlab like tab lagta tha uske usse acha bowler nahi like brett lee is zahir khan but like zahir khan apne india ki taraf se bhi ek bahut acha pace bowler tha to wo ek era tha pace bowlers ka jo Uh, I don't know कि अब ऐसा वो follow पाते कि but वो era था जो replicate नहीं हो पाता है हाँ वो and I think Zaid Khan का Zaid Khan का जो bowling action था जो style था jump करके हाँ हाँ jump करके और मुझे लगता था left हाँ मुझे लगता था left hand से कोई इतनी तेज ball कैसे fake पा रहा है सबसे पहले बस being a righty right कौन left hand से कैसे मैंने बहुत try किया मेरा आज तक left hand से मैं कुछ सीधा fake नहीं पाता and वो इतनी fast bowling कर रहा तो that was surprising too तो या या जाहिर खान बॉलिंग करना उसका जावेकल शिनाथ भी था सो ही वाज अ लिटिल ओल्डर नॉट ओल्डर ओल्डर बट अ वेटरन इन द इंडियन क्रिकेट टीम एंड जाहिर खान एंड नेहरा जब से बॉलिंग करता था फिर ऊपर से अपने हरभजन सिंह थे एंड कुंबले तो ये टीम था के टर्बिनेटर एंड दे वर यंग गन्स एंड दे वीवर इन साउथ अफ्रीका एंड पीपल वर लाइक हम पहला मैच हार गए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हां Indian cricket team. Mm-hmm. The first match we lost. Sachin Tendulkar huh. made some thirty runs, huh. and we made very low one twenty one thirty runs in first match. Huh. Huh. And उसे मैं बोला गया कि ये कि team कभी नहीं जीत सकती. And nineteen ninety nine में हम लोग हार के आगे थे और बहुत ला बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, criticism हुआ. Huh. And then फिर उस समय Indian cricket team ने एक चीज़ लेकर आई, which was called hurdle. Hurdle अच्छा. मतलब हम लोग unity mm-hmm. दिखाएँगे. Okay. कि यहाँ पे बहुत सारा लोगों के घर में काली पुतली थी लोगों के पोस्टर्स में चूते मारे जा रहे थे फर्स्ट मैच हारने हाँ। के बाद ऑस्ट्रेलिया के हम हार गए थे फर्स्ट मैच हाँ। लास्ट मैच भी आ रहे हैं लेकिन फर्स्ट मैच हार गए थे एंड हाँ, okay. उसके बाद फिर सेकंड मैच था नीदरलैंड के साथ उसमें okay. भी हमने कुछ ज्यादा नहीं बनाए थे टू ट्वेंटी बनाए थे लेकिन उसमें बॉलिंग करके हम जीत गए थे तो वहाँ पे वो हर्डल सिस्टम आया था जहाँ पे लोग सब लोग हर जगह हर्डल बना लेते थे इट वॉज कॉल दी इंडियन टीम हर्डल अच्छा हर विकेट गिरता तो तो हर्डल 
every match we won uh, quite confidently bangladesh bhi isme acha khela tha wo bhi semi final tak pahunch gaya tha so lekin final ki kahani to mujhe uske liye lagta hai ki alag episode lagega final ke haan haan lekin haan haan lekin ye ek jo wo har bhajan ka spin like aaj bhi koi bole agar spin bowling kar di hai to aise haath ghuma ke aur aise karke aayenge spin dalenge hum to ye sab jo bowling action se ye apne sath stick kar gaye जो जो टीम था ना वो उस टाइम पे इट वाज अभी भी मुझे लगता है द टीम जिससे एक लैंस लूजर बॉल ऑलराउंडर था तो उस समय ऑलराउंडर वाज नॉट अ बिग थिंग ओके मतलब इट वाज नॉट अ बिग थिंग मतलब इट वाज अ बिग थिंग बिकॉज़ यू नॉट हैव ऑलराउंडर एट ऑल एंड लैंस लूजर टैरी कलनन जैक चार्ल्स टैरी कलनन वाज ऑन ओपनर फॉर साउथ अफ्रीका एंड ही वाज लाइक एफर्टलेस प्लेयर मतलब इफ ही स्टिक्स अराउंड ही विल मेक रन्स ही विल नॉट इवन नो कि ये मेरा हैंड है हां हां ही वाज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर ओके ओके एंड अह टैरी कलनन जैक चार्ल्स एक रन चाहिए था और वो शायद रोक नहीं पाए थे या कर नहीं पाए थे एंड लॉस्ट एंड दैट इज वेयर ऑस्ट्रेलिया मूव इन टू दाइनल सो एवर यू वॉच अ वर्ल्ड कप मैच यू गो एंड सी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका टू थाउजेंड थ्री सेमीफाइनल you will you will your heart beat will increase till the last ball it is uh, it is evident ki south africa was playing really good hosting uh-huh. nation and they choked at the last moment tab se unka naam like chokers चोकर्स का लोग बोलते हैं कि हाँ कि सेमीफाइनल्स में या के या बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस में जिसमें वो इजीली जीतने वाले हैं एंड सडनली कुछ होता है एंड दे जस्ट लूज द मैच एंड लूज द यू नो लूज इन द आई थिंक ये सारे टूर्नामेंट्स में ऐसे ही होता है साउथ अफ्रीका के साथ इवन द वर्ल्ड कप हां आई थिंक रीसेंट रीसेंटली न्यूजीलैंड भी है उस उस ग्रुप में बट हां न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका आई थिंक अब रीसेंटली लाइक अब हां मुझे लगता है ऐसा कि चोकर्स है बट न्यूजीलैंड इट्स स्टिल बेटर द फाइनल में जाते हैं साउथ अफ्रीका इज लाइक हर बार सेमीफाइनल बहुत अच्छा खेलते हैं उसके बाद या लाइक अचानक से क्या हो गया कोई कुछ कर नहीं रहा है कोई कुछ अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है अचानक से श्रीलंका की भी है क्योंकि श्रीलंका भी बहुत बार फाइनल्स पहुंचा है लाइक 2011 में भी इंडिया के अगेंस्ट दे वर इन सेमीफाइनल दे लॉस्ट 2015 में भी आई थिंक श्रीलंका वर इन फाइनल दे लॉस्ट आई थिंक 2007 आल्सो श्रीलंका वाज इन फाइनल सेमीफाइनल्स दे लॉस्ट सो so you know a theory called uh, this lady in hollywood what's her name she has been nominated the most in oscars uh, meryl streep meryl streep so meryl streep is not yeah. known as the most uh, winning most number of winning female uh, actress Successful. she has uh-huh. been known as the most losing actress because she has lost more awards after being nominated than she has won uh-huh. so Yes. Statistically, Sri Lanka is also kind of a choker, but they don't choke like they lose. But South Africa mm-hmm. were chokers because like, वो key moments में आके key moments में आके और like later stages में आके हार जाना is more of a you know choker quality. <laughs> but <laughs> but still, Sri Lanka जितना बार हारे हैं but at the end वो World Cup में वो जीते तो सही वो जब Malinga captain से किया था तो उस time पे they finally they won that World Cup. T20 World Cup. So moving on, 2003 was my boss. India mm-hmm. was playing Pakistan. Okay. Mm-hmm. Next day mm-hmm. was my history exam, and I am telling you, India playing Pakistan is El Clasico. You nah. take any sporting True. event in the world where the two rivals are playing. You take uh, Barcelona versus Real Madrid. You take uh, big sporting events where two rivals are playing. Mm-hmm. the lakers and everything i am 100% telling you the viewership of india versus pakistan in a cricket match cannot be beaten at all kabhi nahi you you cannot beat at all about 1. Mm-hmm. Point, uh, uh-huh. almost 1.6 1.8 billion audience watching an india versus pakistan match 
वो तो जस्ट ऑनलाइन व्यूअरशिप है लाइक ऑफलाइन तुम स्टेडियम में पागल हो जाते हैं लोग राइट स्टेडियम में माहौल ही अलग होता है टीवी ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग का छोड़ो बट अच्छा दुनिया में जितना भी मैचेस देखो जितना भी फाइनल्स हो जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना उसका जो क्रेज है उसका जो फैन बेस है जितना भी है इट्स लाइक ह्यूज बहुत ही ज्यादा हां एब्सोल्युटली आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग अप द राइवलरी बट नहीं 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 बिल्कुल नहीं बट ये भी ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है मूवीज में दिखा रहे थे मूवीज में दिखा के वहां से वो वो आ जाता था कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच तो मतलब भाई ये तो देश की बात हो गई अब तो मतलब इंडिया अगर कहीं हार जाए लेकिन पाकिस्तान से ना हारे बस ये हो जाता था एंड एंड आई थिंक सेम ऑब्वियसली पाकिस्तान के भी सेंटीमेंट सेम होंगे इंडिया के बारे में कि यार बस इंडिया से मत हारना पाकिस्तान खेल रहे थे उसमें जस्ट आफ्टर द मैच डेविड वार्डन ने बहुत फेमस स्टेटमेंट बोला था की नेक्स्ट टाइम आई डोंट वॉन्ट टू प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया आई वुड वॉन्ट टू सेट एंड वॉच इन इंडिया वर्क पाकिस्तान मैच इन द स्टेडियम लाइफ बिकॉज यू कैन नॉट नेवर बी दैट हाँ यू कैन नेवर बी दैट एक्साइट दिवाली थी और हम लोग घर पर मेरे घर पर मैंने लोगों को बुला रखा था एंड एंड मतलब ऑब्वियसली आई है वॉज सपोज टू हेल्प माई हाउस विद सम थिंग्स बट जब तक वो मैच मैच खत्म नहीं हुआ मेरे आई एम टेलिंग यू when india plays i think i lose about 2 3 kilos especially when they are playing <laughs> pakistan my heart beats like uh, a lot faster than there is lot uh, of thing and oxygen mask ki zarurat padti kabhi kabhi saans nahi aa rahi hoti hai bahut bahut difficult situation so ye sab conversation bahut stretched out hai let's go back to the world cup chal raha hai mera agle din exam hai and main pad raha hu history mere history mein marks bahut kharab aaye the ha i was just 40s ya 44s aise kuch aaye honge mujhe उसके बाद ने काफी अच्छा टू सेवेंटी फाइव का स्कोर कर दिया था और इधर इंडिया ने हम लोग को लगा की यार ये पाकिस्तान के सामने इधर इधर इंडिया में बैटिंग करने आया और ऊपर से आया सचिन तेंदुलकर और वो फर्स्ट ओवर उन्होंने लेट को किया और फिर उसके बाद सेकंड ओवर में वो आया शोएब अख्तर उसने बाउंस किया और सचिन तेंदुलकर का वो फ्लिक शॉट दो सेंचुरी वो थर्ड मैन में सिक्स किया है इट इज दी बिगेस्ट मोमेंट आइकॉनिक है आइकॉनिक 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 और उस ओवर में सिर्फ वो छक्का नहीं मारा है उसी की तीसरी चौथी बॉल पे फिर फ्लिक मार के चौका फिर स्ट्रेट टाइप चौका Uh-huh. उसके दो ओवर के बाद मुझे कहीं पे इंटरव्यू में कहीं सुना था कि शोएब अख्तर बोला था मैं बॉलिंग नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत मार रहा है अरे बेचारा और फाइव बनाए थे और सहवाग पच्चा फिफ्टी के टोटल इंडियन स्कोर पे सहवाग ऑर्डर किया था उसके अगले बॉल पे ही सौरव गांगली का ऑर्डर जीरो फर्स्ट बॉल उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई उसमें क्या किया कि जब सौरव गांगली बैटिंग करने आए थे तो वसीम अकरम बॉलिंग कर रहा था या फिर शायद वकार इंडिस बॉलिंग कर रहा था वकार इंडिस बॉलिंग कर रहा था तो उसने क्या किया स्लिप फिल्टर को बुलाया और दो स्लिप फिल्टर स्ट्रैटेजी देख रहे हो मतलब लोग इंडियन क्रिकेट टीम की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैच में उन लोगों ने स्लिप फिल्टर बुलाया तो सौरव गांगली को यह बताया कि मैं आउट स्विंग करूंगा और देखो एच का ना यू आर प्लेंग विद माइंड माइंड गेम्स वकार इंडिस ने बॉल किया और इन स्विंग करके एल पी डब्ल्यू करवा दिया अच्छा एंड उसके बाद मोहम्मद कैफ शायद बैटिंग करने आए थे तो मोहम्मद क्या बैटिंग करने आया तो उसने काफी देर तक सचिन का साथ दिया फिर वो बोल्ड हो गए फिर सचिन तेंदुलकर 95 पे आउट हो चुके थे लेकिन आई हैव नेवर सीन सचिन तेंदुलकर प्ले सो एग्रेसिवली टिल दैट टाइम एंड आई सॉ हाउ ही कैन डोमिनेट बॉलिंग एंड पाकिस्तान बॉलिंग मतलब शोएब अख्तर वकार यूनिस वशीम वसीम अकरम और दो चार और एक्स्ट्रा बॉलर और सब फास्ट पेस बॉलर 
जो है मतलब साउथ अफ्रीका की बाउंसी पिच पे सचिन तेंदुलकर को बॉल कर रहे थे एनी वाज लाइक मतलब हटाओ यार मैं बैट करने पर नहीं पड़ता मैं तो मारूंगा हां हां क्योंकि हां सेट बैट्समैन था लेकिन मतलब मार नहीं था बहुत बॉल एंड इन दैट वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर प्लेड लाइक अ ड्रीम गॉड लाइक प्लेयर लाइक ही वाज प्लेइंग लाइक आई वांट टू विन दिस वर्ल्ड कप बट वी कुडंट विन इट बट दैट आप सचिन तेंदुलकर की कोई भी इनिंग उठा लो Yeah. उस वर्ल्ड कप में कोई भी इंडियन उठा लो यू विल फाइंड ही इज प्लेइंग फैबुलसली हिटिंग द बॉल ऑन द अप एंड स्क्वायर ड्राइव सॉरी स्ट्रेट ड्राइव एंड उसके जो फ्लिक्स हैं ऑफ में बॉल आती थी वसीम अकरम की और वो इतने भारी बैट पे उसको फ्लिक कर देते और वो स्क्वायर ड्राइव में जोहर एमआरएफ का बैट एमआरएफ का बैट एमआरएफ का बैट फेमस वर्ड उस टाइम पे बोलते थे ना कि इट्स इट्स द हेवीएस्ट बैट इन द वर्ल्ड जो सचिन यूज करते हैं हां वाज अबाउट इट ही यूज्ड टू प्ले विद टू राइट हां हां ही सचिन तेंदुलकर ऑलवेज हैड द हेवीएस्ट बैट इन द वर्ल्ड हेवीएस्ट बैट नोबडी केम क्लोज टू दैट हेवी बैट टीवी पे क्या होता था ना जब वो मैच शुरू होता था तो उसके 2 घंटे पहले से ना प्लेयर्स के बारे में दिखाते थे तो दिखाते थे कि के सहवाग की मां ने उसके लिए दूध वाला खीर बनाया है और सचिन तेंदुलकर क्या बड़ा फॉर्म रहा है फाइनल <laughs> Mm-hmm. And uh, it was the biggest sporting event, and I was like disheartened when India lost. Let's move to 2007. So, mm-hmm. do you guys have any memory of 2007 World Cup? Not I the don't. T21, but uh, the World Cup, like 50 overs, all. मुझे एक मेरी याद है जिसमें इंडिया हार गया था बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत ही गंदी तरीके से हारा था वो वो बहुत ही disheartening था but उसके बाद जो पूरा इंडिया में जो जलाना वलाना हुआ था पुतला जलाया गया युवराज का घर तोड़ा गया ये सब कुछ याद है मुझे उस टाइम पे जो हालत था उस टाइम अच्छी मेमोरी नॉट गुड मेमोरीज देन ओके या एक्चुअली द वर्ल्ड कप मूव्ड टू वेस्ट इंडीज ओके एंड आईसीसी ट्राइड अ डिफरेंट फॉर्मेट व्हिच इज कॉल्ड अ शॉर्टर फॉर्मेट दे वांटेड कि ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है दैट मूव्स फॉर अबाउट 45 डेज और 60 डेज so they don't wanted to shorten that time day so that they get a bigger viewing audience mm-hmm. so they don't get bored in the world cup but okay. so that is why they had only three teams in every group so to india tha bangladesh shay char group the aur ek ek match was like knockout type match india mm-hmm. lost in the group stage and moved came back home and i'm telling you bangladesh tha sri lanka tha bermuda tha aur india tha बट नोडा की बीच की टीम भी थी ओके 414 रन्स बाय इंडिया इंडिया गुड अगेन लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश से हार गए थे आ और उसके बाद वो मैच मैच मुझे याद है अह बांग्लादेश के अगेंस्ट जो 414 थे ओह दैट वाज वो बहुत मारे इंडिया ने बट उसके बाद बाकी लोगों के साथ बहुत ही हां बांग्लादेश के साथ हार गए थे तो फर्स्ट मैच या सेकंड मैच फर्स्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट अगेंस्ट हार गए थे फिर बाकी सारे मैच वाज डू और डाई सो बड़ा गेंगे से उन्होंने बहुत मारा लेकिन श्रीलंका के मतलब ऑलमोस्ट हार गए थे हम लोग लास्ट मैच में वो वी वर क्वाइट आई थिंक राहुल द्रविड वाज कैप्टन एंड दैट दैट फॉर्मेट आईसीसी लर्न टू वन थिंग दैट यू कैन नॉट हैव होस्ट अ वर्ल्ड कप विदाउट इंडिया विद इंडिया लूजिंग इन द ग्रुप स्टेज योर व्यूअरशिप ड्रॉप्स एंड देन द वर्ल्ड कप वाज द बिगेस्ट लॉस क्योंकि स्टेडियम में कोई आया नहीं वेस्ट इंडीज की कंट्री में भी लोगों का क्रेज है क्रिकेट के लिए बट यू कैन नॉट फिल स्टेडियम विद जस्ट द होस्ट नेशन हम्म स्पेशली इफ इंडिया इज नॉट प्लेइंग एंड इंडिया लॉस्ट इन द वर्ल्ड कप एंड इट वाज द इट वाज अ लूजिंग अफेयर फॉर आईसीसी ओके जीता कौन था वर्ल्ड कप 2007 का गेस करिए ऑस्ट्रेलिया ना ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका भी ऑस्ट्रेलिया तीन बार लगातार जीता था मुझे वही याद है 2003 बार वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वाज प्लेइंग एंड हम्म मतलब लास्ट दो तीन ओवर में पता चल गया था कि ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है एंड ओके श्रीलंका वो बैटिंग एंड नहीं जीत रहा वो और वो लोग ऑलरेडी सेलिब्रेट करने लगे थे अच्छा रमेश पवार सॉरी शरद पवार जब वर्ल्ड कप का ट्रॉफी देने गए थे तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट विकी पॉन्टिन उसको पुश करके हटा दिया था 
ki hadi oh. we, we will win so you will see that clip where uh, first time ever where uh, somebody who was presenting a trophy presenting a oh. trophy and he was standing there to take a photograph ricky pointing and the australian cricket team say ki hey move off uh, oh, okay. off uh, let's they let, let us take the picture you get off बहुत इंटरेस्टिंग था उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन टीम में हां बहुत ऑस्ट्रेलियन टीम वाज रिकी पॉन्टिंग वाज वाज एग्रेसिव इज अ गुड क्रिकेटर बट समवेयर ही वाज आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू से द वर्ड अब्यूसिव बट ही वाज ही वाज ऑन योर फेस हम ऑल द टाइम हां बहुत ही वो डोमिनेंट डोमिनेंट काइंड ऑफ लाइक बिकॉज़ दे वर डोमिनेटिंग एज़ वेल राइट सो वो डोमिनेंट कैरेक्टर और बाहर आ रहा था कि यू नो दे वांटेड them to be the focus of everything yeah. now just chhota sa i'll move into another direction which is called uh-huh. the 2007 world cup t20 theek hai <laughs> india lost the world cup okay and then uh-huh. icc uh-huh. thought that we will move into a shorter format for better mm-hmm. viewership because uh-huh. they wanted to reinvent or reinvigorate they rejuvenate the they wanted uh-huh. to bounce back the icc wanted to bounce back so they mm-hmm. hosted a T20 World Cup in South Africa. So, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड प्लेड सम T20. Okay. Even West Indies played some T20. T20. India played one T20. Where all these big guns like Sachin Tendulkar, Saurav Ganguly, सब खेले थे. एक T20 मैच खेला था. हाँ. South Africa हाँ. against ही खेला था शायद. हाँ. उसमें 127 या 126 रन बनाए थे South Africa ने. और Dinesh Karthik ने last ball में छक्का मार के जिताया था. अच्छा <laughs> ने काफी मैचेस में छक्का मारा काइंड ऑफ जो हमेशा छक्के में जिताता है या फिर कुछ आ, अलग ही करता है कभी स्टाइल वहां पे फिर ये बिग गन्स ने बोला की हम नहीं जा रहे क्योंकि एक दो साल साथ में हम लोग हार के आ गए कहीं वहां ज्यादा प्रेजेंटी ना हो मेरे सब मेरे ओपिनियन से आई डोंट नो व्हाट वुड हैव गोन थ्रू देयर हेड्स एंड ये धोनी को कैप्टन बना के भेज दिया गया कि यंग गन्स जाओ खेल के आओ देखते हैं क्या होगा और बाकी तो रेस्ट इज हिस्ट्री ये यंग गन्स तो ऐसा उबर गया है एंड बिफोर दैट इंडिया डिड नॉट एवर प्ले इन द टी20 पाकिस्तान डिड नॉट प्ले अ टू मेनी टू टी20 ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज प्लेड अ लिटिल बिट ऑफ टी20 एंड देन बट इंडिया वन इनॉगरल फर्स्ट एवर टी20 एंड उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री ये इसी वर्ल्ड कप इसी टी20 वर्ल्ड कप में वो हुआ था क्या कि जिसमें वो विकेट विकेट डाल के वो बोलिंग हां टाई ब्रेकर बोल हां टाई ब्रेकर ये फाइनल में हुआ था कि किसी और पिछले मैच में हुआ था ग्रुप स्टेज में हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हुआ था उसमें भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान उसमें क्या होता लास्ट बॉल में क्या होता है कि आई थिंक कोई बॉलिंग कर रहा था या तो आशीष ने बॉलिंग कर रहा था या तो पता नहीं कौन तो एक रन जाती देख ले मिसबा हो को थोड़ा बॉलिंग थोड़ा शौ, यहां शॉट किया और बॉल लग के आई थिंक युवराज सिंह के पास चली गई थी किसके पास चली गई तो उसने दौड़ के आके विकेट उठा दी <laughs> और मैच टाई हो गया <laughs> वो एपिक था यार लेकिन धोनी का दिमाग देखो धोनी ने क्या बोला कि फास्ट बॉलर तो पूरा रन अप लेके करते हैं शायद वो हिट कर पाए ना जल्दी कर लिया अरे स्लो बॉलर लिए हां और वो पाकिस्तान के जो तीनों थे वो शायद तीनों स्पेस बॉलर थे शायद मिस हुआ था तीनों का एक कम मिस किया था नहीं मार पाया फिर सबका मिक्स कर देखा So 2007 T20 World Cup की तो बहुत बड़ी मेमोरीज आई वाज माय कॉलेज डेज सेकंड ईयर था और मैं हम लोग के हॉस्टल के ऊपर में एक टीवी था और हां गेस करो कितने लोग मिलके एक मैच देखते थे इंडिया के लेट मी गेस 100 सम वे क्लोजर टू दैट बट ऑलमोस्ट 70 लोग एक छोटे से छत पे बैठ के मैच देख रहे थे एक छोटे से ज्यादा बोले 70 70 इज अ लॉट लाइक छोटे से टीवी में वो जो वो जो बड़े से डब्बे वाले टीवी राइट डब्बे वाले टीवीज में देखते थे सीआरटी टीवीज होते थे सीआरटी टीवी और जो वर्ल्ड कप जीता था तो हम लोग ने ऑलमोस्ट सुबह चार बजे तक झंडा लेके पूरे शहर में चले गए माय 
मतलब लोग गाड़ियों में चढ़ के और झंडा लड़ा के उसमें चक दिया चल रहा था चल रहे थे और मतलब एवरीबडी वॉज ऑन द स्ट्रीट घर के बाहर अपने सब लोग सड़कों पर बैठे हुए थे इट वॉज लाइक अ बिग मोमेंट पाकिस्तान से भी सालों बाद इंडिया ने जीता ना मतलब बहुत कुछ था धोनी का कैप्टनसी इंडिया का जीतना एंड सबसे बड़ा चीज युवराज का छे छक्के वो कैसे मिस कर गए हम वो तो भूल ही नहीं सकते पूरी लाइफ चल तीन मार दिए अब क्या चौथा मार दिया अरे चौथा तो बहुत हो गया अब क्या पांचवा मार दिया बोले छठा भी मार दिया लाइक वो तो मतलब हो सकते हैं तो वो टू थाउजेंड से वो भी हम लोग साथ ही था वहां पे छत पे हम लोग थे वो तो मतलब क्रेजी था क्योंकि वो ऐसा था कि जब भी इंडिया मैच खेल रही थी ना वो एक छज्जे पे जाके बैठ जाता था उसको लगता था कि अगर छज्जे पे बैठेगा तो इंडिया जीतेगी और वो जब भी बैठता था तो इंडिया जीतती थी अरे यार ये सुपरस्टिशन वाला बहुत सुपरस्टिशन है अबाउट क्रिकेट को लेके मैं बहुत सुपरस्टिशन क्रिकेट को लेके अगर यहां बैठूं तो यहीं बैठूंगा हटूंगा नहीं तो आएगा तो बोलता हूं यहां पे मत आओ वहां पे जा ये वो मेरा भी है मैंने ये भी है मेरा एक फ्रेंड था जिस दिन इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप जीता था में वो इंग्लैंड के साथ हार गई वो जब तक वो ना रूम में था तब तक इंडिया खराब खेल रही थी जैसे वो रूम से बाहर जा रहा था तो वो इंडिया अच्छा खेल रही थी लेकिन वो उसको वो आ गया तो इंडिया हार गई अरे यार रूम से बाहर ही रुकने को बोलना था थोड़ी देर जब तक मैच नहीं अब उसको घर पे बुलाया था तो उसको कहीं बाहर बिल्कुल मेरे साथ हमेशा ऐसे होता था लाइक मैं पापा जब भी मैच देखते रहते थे जब भी मम्मी आती थी या तो विकेट गिरता था या तो रन नहीं होता था पापा हमेशा सुनाते तुम जाओ उस रूम में जाओ आओ मत और इंडिया अच्छा खेलता था लिटरली इंटेंसिवेंटीपीएल लोग बहुत ही ज्यादा दे आर क्रिटिसाइजिंग आईपीएल एंड ऑल बट आई थिंक इट शुड बी देयर क्रिकेट कैन बी अ नेशनल स्पोर्ट आई अंडरस्टैंड बट समवेयर इट हैड टू बी कमर्शियलाइज्ड इट ओपेंड अ डोर टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्रिकेट प्लेयर्स हु डिड नॉट गेट अ चांस इन दी यंग प्लेयर्स अनकैप प्लेयर्स जो बोलते हैं अनकैप प्लेयर्स को बहुत चांस मिलता है दिस इट वाज नॉट ओनली फॉर इंडियन क्रिकेटर्स बट आल्सो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स लोग को भी बहुत चांस मिला है इस आईपीएल की वजह से पूछना बहुत जरूरी है फेवरेट टीम मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में देर आर थ्री क्रिकेटर्स दैट आई वुड ऑलवेज से आर द बेस्ट क्रिकेटर्स दैट आई हैव एवर सीन द फर्स्ट नेम दैट आई वुड से इज सौरव गांगुली ओके देयर इज देयर वुड नॉट हैव बीन अ यंग क्रिकेट टीम और विनिंग क्रिकेट टीम इफ इफ देयर वुड नॉट हैव बीन अ सौरव गांगुली ठीक है उन लोगों ने उसने बोला कि भाई हम मेरे को जीतने वाले प्लेयर्स चाहिए जीताने वाले प्लेयर्स Uh-huh. I don't want players who will make their own runs. So he big could also to Saurav Ganguly. Second, I would say give it to Mahendra Singh Dhoni. Dude, मतलब that guy I idolize that guy. बहुत लोग करते हैं. That is my thing. 
आई आइडलाइज दैट गाय मतलब लाइक कूल 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 हेडेड प्लानिंग एंड लाइक ऑब्वियसली आफ्टर द टू आफ्टर द वर्ल्ड कप एज़ वेल मतलब ब्रिलियंट ब्रिलियंट डूड यू कैन नॉट कैन यू टू इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन ही इज एन एग्जांपल ही इज एन एग्जांपल आई आइडलाइज दैट गाय I can never become like him. I can be a strategic, but I can never be a cool guy, cool headed. I, <laughs> I you you can either be strat- strategic or cool headed. Having those <laughs> both together, बहुत ये बहुत ही बहुत ही rare combination है. I think he is he is बहुत strong. मतलब अंदर से strong. मतलब ऐसा है कि मतलब if you will see him in real life, you will see dude he is like really strong, broad shouldered. हम्म हम्म. तोरा दिखता है. हिंदी में बोलते हैं ना वो तोरा तोरा. रन भी बना सकते हो और पैशनेट भी हो सकते हो तो वो लपाट बट माई बिगेस्ट सचिन तेंदुलकर इज देर राहुल ड्रावेड इज देर अनिल बट ये सब भी बहुत एरा है सचिन तेंदुलकर को आप कभी किसी भी क्रिकेट कॉन्वर्सेशन से बाहर नहीं रख सकते बाहर नहीं रख सकते मेरा बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये है कि आई थिंक सचिन तेंदुलकर वाज द बेस्ट बैट्समैन दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड हैज एवर गॉट इट बट आई थिंक दैट इन दैट एरा हां इन द अर्ली एरास आई थिंक ही वाज इन द रॉन्ग टीम I think uh, he was the only one who was making runs, and nobody was supporting him. Supporting him. Yeah. Like, yeah, I think, uh, and he was also playing against tougher bowlers. Ah, uh, and like just say you that was enough because this part say he said that as a result that Sachin out was there, so people stopped watching TV. Band hi kar dete the. Like because ah ah, it's not it's not pressure. So shoulders because one batsman, if he doesn't make runs, then we can't chase any target. Very concerned. Yes, exactly. Absolutely. Uh, Sachin Tendulkar, uh, you. do one thing sachin tendulkar ka 200 run banaye the sachin tendulkar ha theek hai to sachin tendulkar ne 200 run banaye the usme wo 140 150 pe ho chuka hai theek hai ha he has played 30 40 overs he is tired kitna aap bhi itna bhari bat kar rahe the bade crowd india mein khelna itna zyada pressure situation ha aur usne na ek cover drive mara tha theek hai ye matlab i think left hander bowler tha usne cover drive sachin tendulkar ne 140 150 pe ek cover drive mara tha sub line हां यू कैन हियर समटाइम्स यू हियर इनटू क्रिकेट का साउंड एंड यू से कि ये परफेक्ट शॉट है हां तो उस समय जब कमेंटेटर सर उन्होंने स्टिक कमेंटेटरी बॉक्स में तालियां बजाई थी कि oh. ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद भी हाँ. इतना रन बनाने के बाद भी इतना थकने के बाद भी ये परफेक्ट शॉट मारना यू इफ यू आर एबल टू गेट अ फुल वर्जन ऑफ ही इज 200 आई हैव सीन दैट मैच लाइक That was हाँ. one of the greatest experience मैंने आज तक किया सचिन ने जिस वे में 200 तक पहुंचा ना and was the first 200 ever कोई सोच भी नहीं सकता था 200 कर सकता है ODI में हाँ हाँ Superman from India हाँ and it's like the best thing कि सचिन they did like made the first 200 like best best thing to happen like कोई और कर देता तो you know like होता but it is it will be a big achievement but सचिन making the 200 is like a like perfect perfect end Perfect. And also उस टाइम पे धोनी का जो सपोर्ट था सचिन वॉज टायर्ड वेरी टायर्ड बट रन भी बहुत कम थे ओवर भी बहुत कम थे उसको टू हंड्रेड पहुंचने तक एंड धोनी वॉज लाइक मैं रन नहीं बनाऊंगा वो टिकता रहा ताकि बॉल नेक्स्ट ओवर में सचिन आ सके अगर रन नहीं क्रॉस करे तो ही गेव सचिन दी बॉल्स टू स्कोर टू हंड्रेड सो वैसा था एंड लवली टू सी दॉन्ड रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट जस्ट जस्ट एक मेमरी आया उस एरा पे टू थाउजेंड थ्री या उस टू थाउजेंड के एरा पे हम लोग के पास कोई इंटरनेट नहीं था ना कोई यूट्यूब था कुछ नहीं था बट हमारे पेरेंट्स इसको में काम करते थे राइट तो हम लोग को कॉल आते रहते थे कितना स्कोर अंकल लोग कॉल आता था हम लोग का हमेशा कि कितना स्कोर हुआ अभी कितना स्कोर हुआ दिस वाज अलग था उनके पास फोन में कोई डेटा नहीं कुछ नहीं वो काम कर रहे हैं बट हमको कॉल आ रहा क्या बताओ स्कोर कितना लाइक पापा का फोन आया पापा का फोन आया घर में सब ठीक खाना खा रहे स्कोर क्या हुआ बताओ पापा का भी नहीं अंकल लोग का भी आता था क्या होता था पाइए पापा लोग ना जब ये टेस्ट मैच चलते थे ठीक है तो आई थिंक इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा था और जहीर खान कर रहा था बॉलिंग और ग्राम स्मिथ ने ग्राम स्मिथ ऑपोजिट था और ये जहीर खान ना ग्राम स्मिथ को बहुत आउट किया है पापा जाते थे लंच करके अपने मतलब घर आए लंच किया और घर वापस जा रहे थे 
और जैसे वो निकले मैं ग्रैम स्मिथ ने जहीर खान ने ग्रैम स्मिथ को बोल्ड कर दिया जहीर खान ग्रैम स्मिथ ने ऐसे बॉल लीड कर रहा हूँ जहीर खान ने रिवर्स मतलब ऑपोजिट स्विंग करा कर उसको बोल्ड कर दिया मैं भागते हुए पापा को बोलते हुए गया कि अरे ऑल्ट हो गया पापा ने स्कूटर पार्क मतलब पार्क करके वापस आ कैसे आउट कर दिया यही एक बात है की सो मेनी पर्सनल मेमरीज और इतने सारे इतने सारे इतनी बातें हैं करने को लाइक इतना कॉमन टॉपिक और इतना इतना पॉपुलर टॉपिक है की बातें चलती ही जा सकती है तो आज के लिए आज के लिए मुझे लगता है कि हमने काफी बातें की एंड थैंक्स अलॉट जी एस टी एंड रफ अपनी मेमोरी शेयर करने के लिए एंड uh, काफी एक्साइटिंग रहा बात करना एंड uh, काफी फनी चीजें हाँ ये वापस ईस्टर एक ईस्टर एक दिखाया जा रहा है एंड हाँ लाइक उसी नोट पे लाइक इट वॉज फन हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विथ यू गाइज फिर से करेंगे जरूर लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड जस्ट एक एंड पे जस्ट अपना एक फेवरेट वो एक्शन करते हुए सब एक ऐसे बॉलिंग करने का जो अपने को एक्शन पसंद है ऐसे और जब भी रस्ते पे चलते रहो तो ऐसे करके क्रिकेट क्रिकेट को डेडिकेट करता हूं ऐसा चलता रहता है ऐसे 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 आ जाए कहीं चल रहे हैं चल रहे हैं और अचानक से ऐसे करके ऐसे बस कहीं बॉल डाल रहा हूं मैं मैं किसी को बोल्ड कर रहा हूं मेरे एक फ्रेंड है वो एक्चुअली व्हाट्सएप स्टेटस डालता है बॉलिंग एक्शन जस्ट ऑन दैट नोट थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अगेन एंड फिर फिर बात करते हैं जल्दी एंड हैव अ गुड डे सी यू गाइस सून बाय 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 बाय